Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal QI Musical, o canal do músico. Hoje o tema é cifra. Muita gente tem, tem a cifra como um vilão, né? Que está começando a estudar, começa errado, entra para um caminho errado e depois para voltar para consertar é difícil, né? Então, alguns erros é que, que acontece aí é a gente depender da cifra para tocar, isso é um erro, né? E às vezes a cifra está errada e a gente não sabe qual é a cifra certa, porque estudou da maneira errada. E também é uma coisa super importante é definir é, realmente é, qual é a cifra, qual é o caminho certo que vai seguir, né? Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou dar algumas dicas aqui para ajudá-los a melhorar esse estudo aí, tá? Antes de começar a aula, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Compartilhe com seus amigos, curta o canal também, curta esse vídeo também, dê um joinha lá embaixo, é, desta forma você não vai ficar de fora e vai, comer, vai receber todos os conteúdos é, novos que a gente vai colocando aqui é, no canal, tá bom? Então, conto com a sua parceria aí, dá uma força, tá? Então, vamos para a aula? Olá, eu sou o arranjador Marconi e hoje o nosso tema é cifra. E em cima disso, eu posso fazer algumas perguntas. Eu só consigo tocar olhando para a cifra. A letra está errada ou a cifra está no lugar errado? O acorde está errado ou está certo? Então, eu vou logo dizendo. É, na maioria das vezes, você pegar a cifra na internet, é, hoje em dia, né, é, as cifras é, provavelmente têm alguma cifra errada ou praticamente grande parte dela está errada na música. Por quê? Porque esses sites que a gente pega a cifra automaticamente para poder tocar, eles têm uma característica de liberar qualquer pessoa para entrar e modificar a cifra. Então, consequentemente, a cifra ela não vai ficar correta. Então, se fosse uma pessoa mais capacitada, um professor, mas não é, né? Então isso fica difícil, né? Então, é, confiar na cifra da internet é um erro, tá bom? Então, o primeiro passo, é, eu vou dar três dicas aqui para te ajudar a estudar, tá? Lembrando que a gente tem que estudar, sempre eu falo isso aqui. Nada é, 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 é de imediato ou como se fosse uma mágica, né? Tem que estudar. Então, para te ajudar, é, o primeiro passo... Como saber se o acorde está errado ou está certo? E isso você tem que estudar a harmonia, o campo harmônico. Cada melodia ou a melodia da música, ela tem que combinar com a harmonia, com o acorde. Então, por exemplo, é, se eu tenho um acorde com sétima maior, por exemplo, só com sétima maior. Então, a melodia dela... Como eu já tenho alguns outros vídeos aqui tá falando sobre isso, é só você dar uma olhadinha lá, que é bom que você vai somando os seus estudos. É, ele é formado, primeiro grau, pela sétima maior aqui que eu faço tenido, ó. a terça que é o Si e o Ré que é a quinta. Então a música é formada dessa maneira, a melodia... Ela tem notas orgânicas e notas de passagem. Essas notas orgânicas elas têm que entrar no tempo forte da música e tem que pertencer ao acorde. Então, as notas orgânicas pertencem ao acorde. Então, se eu estou fazendo sol com sétima maior aqui, a melodia tem que entrar no tempo forte aqui. Então, muitas das vezes, é, até na, nessas cifras da internet, o acorde é... é, é é sol com sétima maior, por exemplo. E a pessoa, para simplificar, bota sol. Aí pensa que ah, é maior, então estou fazendo certo também. Nem sempre. Se a melodia for uma sétima maior, se for o Fá sustenido a melodia... Tem que 
entrar esse sétimo uhum. maior. Então, tudo tem a ver com o estudo da harmonia. Você tem que estudar a harmonia, tá? Então, é, eu sempre falo aqui, eu sempre, aqui na aula, eu vou dar dicas para você estudar. Não vou dar dicas para você, de um dia para o outro, saber fazer as coisas, né? Ninguém consegue fazer isso. E tem que ter algum vídeo aí falando que você, de, de, em 48 horas, em, em, em 8 minutos, faz você tirar a música de ouvido. Isso não é, não é verdade, né? De cuidado, tá bom? É, agora, quando você tem, vê um vídeo que a pessoa, ó, vou te dar dicas para você estudar. Aí sim, é um vídeo coerente, tá bom? Então, voltando aqui para a aula, então, então, primeiro passo, para você saber se o acorde está certo ou errado, você tem que estudar harmonia, campo harmônico, harmonia, para saber, tá bom? Então, a melodia, ela percorre pelo acorde. Ah, mas tem notas da, da escala de sol que não estão no acorde, são, isso acontece, mas elas estão, elas geralmente, elas acontecem no tempo fraco da música. Então a música tem tempo forte, tempo fraco. Ó. Pá, 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 pi, pá, pá. Esse primeiro da cabeça é o tempo forte. Então neste momento ela está dentro dos acordes. Pode ser os acordes mais difíceis de serem feitos aqui. Por isso que simplificar uma música, é, 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 confirmando, é, até para simplificar uma música, a pessoa tem que ser estudada. Ela não pode ser simplificando assim de qualquer maneira, tá bom? Então, primeiro passo, estudar o campo harmônico, estudar, estudar, tá? Quer ser um bom músico? Estuda harmonia. A harmonia é considerada aí, né, no meio musical aí, que é com a galera que a gente conversa aí, como a mãe da música, né? Porque ela realmente, sem estudar harmonia, você não consegue fazer solos e criar solos, entrar para as escalas, sem nada disso. Tudo tem que estudar harmonia. Claro, campo harmônico e outros estudos também, tá bom? Então, esse é o primeiro passo aí, para vocês estudarem a primeira dica. Agora, um outro problema que acontece, quem está dependendo da cifra, é quando pega uma letra e a cifra está no lugar errado. Nossa, acontece demais isso, né? E a pessoa que fez a letra, botou ali a, a cifra em cima, botou em cima da sílaba errada. Então você está tocando, aí está olhando para aquela cifra e vai em cima dela, daquela sílaba, daquela sílaba ali, e está fora de tempo. Então, praticamente, eu já estou respondendo o problema. Você tem que estudar é tempo. A música, ela, ela trabalha em cima de tempos, tá bom? Existe uma partitura funcional que a gente faz para ensaios profissionais e tal, é uma, é uma partitura que, é, que a gente coloca cifras, porém, a gente coloca os tempos, os ataques, é, as voltas, que se chama ritornelo, é, quanto tempo vale cada compasso, qual é a figura que vale dentro do compasso ali, qual é a figura que vale um tempo, é uma partitura funcional, uma partitura, é uma forma correta de fazer uma partitura para ensaio, até dentro da igreja, né? Então, a gente... Eu falo igreja porque eu vejo muito isso na, na igreja, o pessoal vai ensaiar um, praticamente, dá bom dar um exemplo, um ou dois pega a música em casa, se dedica, e a grande maioria nem pega a música em casa, na hora, com essa facilidade da internet, pega lá a música na internet, totalmente errada, e quer ensaiar junto com aquele que, que fez direito em casa, né? que ensaiou, que preparou. Uma outra coisa, que, né? essa parte, outra, outra área aí, quer participar de algum grupo, algum ministério, principalmente na igreja, né? falando de igreja agora, seja, seja dedicado, tá? porque não funciona, ministério tem a ver com dedicação. Agora, voltando aqui para a aula, como consertar esse problema? Você tem que estudar tempo da música. A música ela trabalha com tempo, ó. por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de novo em sol, né? Por exemplo, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 
Se eu for dividir a música em dois, dois acordes por compasso, ela, o compasso tendo quatro tempos, eu vou botar certinho, a música combina certinho. Mesmo que ela entre no contratempo, a gente começa a sentir esse contratempo quando a gente começa a estudar a parte matemática da música, é estudar o tempo, o compasso. Então, essa é uma outra dica de estudo, né? De que você tem que estudar compasso, divisão. Então, falando da, da, da partitura funcional, eu vou fazer um outro vídeo aqui é, explicando como fazer a partitura funcional, tá bom? Agora, na aula aqui, falando sobre tempo, é, não tem como fugir. Se você quer ser um bom músico, você tem que saber trabalhar com esse tempo. Quatro, quatro tempos, dois tempos, três tempos, quando é três tempos uma música... É, quando é 6 por 8 a música, tem gente que confunde 6 por 8 com 3 por 4 a música que é, que é, que é, que é uma música composta e, e até falando de igrejas e hinos de igreja tem muitos hinos 6 por 8 o pessoal confunde 3 por 4 tá bom? 3 por 4 é mais uma valsa é uma coisa mais é separada, não tem nada a ver com 6 por 8 tá? então estuda em tempo né? desse, de, dessa desse tempo para você realmente se dedicar a esse estudo, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó. A música tem quatro tempos. Então eu vou tocar sol quatro tempos e vou descer aqui. Vou descer, eu vou usar alguns acordes usando quatro tempos, ó. 3 4 e 1 2 3 4 1 2 3 4 A música ela é matemática, então se você depender da letra ali, você vai ficar perdido. Então, lembrem-se que quanto mais cedo você aprender a fazer uma partitura funcional dentro do tempo certinho, é uma partitura mais profissional. Né? A gente pode tocar profissionalmente, no sentido de técnica, tecnicamente falando, dentro, dentro da do parâmetro é, é, da igreja, é, no grupo que você está começando, um, um, né, um quarteto, qualquer coisa. Então, estudar realmente faz a diferença. Tá? Eu vou fazer agora o tempo, dividindo o acorde, o compasso em, 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 o compasso em quatro tempos ainda, mas o compasso botando dois acordes em cada compasso. Ó. Três, quatro e... Três, quatro, um, dois, três, quatro. Viu? Eu fiz o sol com sétima maior, fiz lá menor com sétima, fiz o ré com sétima, né? Dividindo o outro tempo em duas partes e fiz um ré sus aqui para dar um brilho na música, né? Então eu poderia fazer só isso, né? Quatro tempos, ó. Assim, você está simplificando a música, mas de uma maneira, é, no contexto é, melhor, é, é, você pode colocar mais acordes dentro dela, né? Tá bom? Então, eu posso dividir também o compasso aqui, ó, dois tempos no Sol, dois tempos aqui no, no Sol diminuto, para ficar bonito, ó. E eu dividi. Isso aí é saber tocar no tempo. Tá bom? Eu criei um acorde, tem a ver também com estrutura, de criar um acorde, estudar harmonia para poder fazer esse tipo de coisas, né? Então, lembrando sempre que você tem que estudar. Então, sempre eu vou dar dicas aqui para você estudar. Claro, de vez, de, de, repente, de vez em quando eu vou dar uma, uma dica mais direta para você fazer literalmente, tal, mas a grande maioria é para você estudar aquele, aquele assunto, tá bom? Então, vamos aqui, por exemplo, ó. Não há Deus maior. O hino antigo, né? Só dando um exemplo. Então, repare minha voz, tá? Eu não sou cantor, não. Só para dar um exemplo aqui. Agora eu vou botar um, um diminuto aqui que não tem na música. Ó. Não há 
Deus maior oh. Não há Deus E fiz um Ré Suiz aqui, ó Com isso, você vai melhorando a música. Isso tem a ver fazer o acorde certo e aprender a harmonia para melhorar isso aí, tá bom? Então, vamos lá para outra, outra dica e outro problema aí para a gente tentar consertar isso aí, né? Esse último problema, claro que tem vários problemas, mas hoje eu vou falar sobre três problemas só, senão fica, o vídeo vai ficar imenso, né? E a gente vai fazendo outros vídeos aqui, né? E outra coisa, se você tiver alguma ideia, tiver alguma dúvida, coloca aqui se for um assunto que mais pessoas estão querendo aprender, eu faço um vídeo específico para esse assunto, tá bom? Então, voltando aqui para a aula, tem gente que só consegue olhar tocando a cifra, né? Tocando aquilo ali, se, se não tiver aquilo, se não tiver o papel ali, ele se perde e tal. É, devo, devo dizer... Se você está fazendo isso, você ainda está, ainda está imaturo musicalmente, tá? Isso é normal, começa a estudar e tal. Então, qual é a dica para resolver isso? Não tem jeito, campo harmônico, harmonia. Quando a gente começa a estudar isso, a gente entende que a, o campo harmônico ele trabalha por graus. Então, a gente tem que trabalhar por graus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto... Então, dentro do campo harmônico maior, eu tenho estruturas. Primeiro maior com sétima, segundo menor com sétima, terceiro menor com sétima, e assim vai. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre as estruturas. Então, quando você começar a estudar desta forma, e começar a entender que a música trabalha por blocos, e a matemática, se ela está no primeiro, se ela está com a estrutura com nona, então eu vou para o primeiro lá também com nona. Então, eu penso no grau. Né? Eu já não toco mais olhando, pensando no sol, no ré, no mi, no fá. Eu penso no grau. Então, esta é a maneira correta de você acabar com esse negócio de depender da cifra. De olhar para a cifra e ficar dependendo dela a vida inteira. Tá bom? Então, existe uma diferença de você pegar uma música que você nunca viu, mas a, o arranjador, ou o músico, ou, 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 ou o maestro, ou o compositor, colocar uma partitura funcional para você, com todos os detalhes, com, com a volta, com os ritornelos, com as figuras métricas. Aí é uma partitura profissional, aí você toca olhando, porque você não deu tempo de ensaiar. Agora, pegar a cifra da internet errada e tocar, isso tá fora, 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 né? Você tem que parar com isso. Tem que voltar, olha, tem que começar a ser maduro musicalmente. Quer ser bom músico? Estudar tempo, campo harmônico, é, harmonia, tá bom? E assim vai, tá joia? Então, a gente vai dando prosseguimento aí. Então, dando um exemplo aqui de trabalhar por graus, então a música vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, Tá bom? Esse exemplo que eu dei dessa música que eu toquei aqui, eu vou tocar ela mais sem esse diminuto que eu fiz, tá? Depois eu, eu faço com o diminuto também, ó. Ela é simples. Não há Deus maior, né? Não há Deus melhor. Eu fiz Sol, depois fiz Lá menor, fiz Ré com sétimo, fiz Sol com sétimo maior. Eu troquei o Sol. Ah, mas como é que eu mudo de tom... Eu dependo dela, se eu não consigo olhar para a cifra aí, eu não consigo tocar. Então, eu tenho que pensar o seguinte, que grau que eu estou? Nesse caso aqui, a música começou no primeiro grau, foi para o segundo grau, com essa estrutura aqui, e foi para o quinto grau. Tudo bem? Então, você tem que estudar no braço do violão, desta maneira. Se eu for mudar de tom, usando a mesma corda... A sexta corda aqui fica mais tranquilo, né? Se eu tô aqui, eu só se eu fizer isso, eu só é só eu, 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 eu fazer é, é, o mesmo movimento e a mesma estrutura. Se eu fiz isso aqui e fiz isso e fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa se eu começar no Fá. Mesmo movimento. Tudo bem? Agora, se eu mudar para um, uma corda de baixo, por exemplo, um Dó. Então, eu tenho que conhecer a estrutura dos acordes. Então, é, veja bem. 
como é importante cada estudo está é, ligado um com o outro. Tem que estudar campo harmônico, harmonia, é tempo para você ser um bom músico. Então essas essas coisas todas, esses todos esses, esses estudos é, juntos, eles na verdade eles se completam, né? Então por exemplo, eu estou no primeiro, segundo, quinto. Então eu vou fazer a mesma coisa. Se fosse dó, primeiro, segundo e o quinto grau. Claro, já sabendo as estruturas dos acordes, né? Uma coisa complementa a outra. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Quer fugir de trabalhar com cifra, ou ele só consegue tocar olhando no papel, na, na cifra em cima da letra, que está errado isso? Né? Se fosse uma partitura funcional, menos pior, mas é, que é uma maneira correta de, de se ensaiar, quando não se conhece a música, você levar para o pro, pro músico, uma música uma partitura funcional, como eu falei no início. Agora eu vou colocar o diminuto, eu vou fazer a mesma coisa, estou olhar por graus. Ó. Ele fez uma segunda menor que diminuto, aí fez isso. Se eu quiser fazer a mesma coisa em Dó, faço a mesma coisa, diminuto. Tá bom? Os graus, trabalhar pelos graus. Tá bom? Então, lembre disso. Quer conhecer, quer largar cifra, no sentido de ficar olhando para tocar? Campo harmônico, harmonia, tempo. Essas três coisas aí vão fazer você é, é, crescer musicalmente. Demanda um pouco de tempo? Demanda. Mas é essencial para você ser um grande músico. Bom? E aí, pessoal? Não deixe de curtir o canal aí, se você gostou dessa aula, desse vídeo, dessas dicas, tá bom? Dê um joinha lá embaixo porque isso ajuda bastante o canal. Em contrapartida, você também não fica de fora de receber todos os conteúdos novos, os vídeos novos que eu tenho é, postado aqui. E também não deixe de, de se inscrever, que é muito importante. O canal precisa da sua inscrição, dessa parceria. Então, um grande abraço a todos, Deus abençoe, tá bom? E até a próxima aula.